তাদের সাথে তাদের টাকা দরকার তাদের সাথে কিন্তু ক্রুদের সার্বিক নিরাপত্তা তারা এনসিওর করবে তাদের সাথে জাহাজের সার্বিক নিরাপত্তা তারা এনসিওর করবে গাইডিং পলিসি হিসেবে পাইরেটস এটি করে ওদের জাহাজে মোটামুটি খাবার আছে বা তারপরে তারা কিন্তু ওদেরকে খাবার প্রভাইড করবে এই যে জাহাজটা টো করে নিয়ে যাবে সব খরচ কিন্তু এখানে তারা অ্যাড হবে তো দিন যত বেশি হবে তত এটার পরিমাণটা বাড়বে বাড়ার পরে দেন টেবিলে তো নিগোসিয়েশন হবে না নিগোসিয়েশনটা হবে থ্রু থ্রু সাম মিডিয়াস হয়তো বা যেহেতু এখানে সবাই সাপোর্ট আছে বাট গভর্নমেন্ট যদি এখানে বেশি ইনিশিয়েটিভ বেশি ই দেখায় তাহলে ওদের থেকে মানে স্টেক অনেক বেড়ে যাবে দ্যাট মাইট লিঙ্গার দ্য হোল হোল প্রসেস অ্যাকচুয়ালি জলদস্য পাইরেসি এটা অনেক অনেক পুরানো একটা কাইন্ড অফ বিজনেস বিজনেস বলতে আমি মিন করি যে ধরেন একটি ইউরোপিয়ান্স ইউরোপিয়ান ওয়াটার আমাদের ওয়াটারে ঐতিহাসিকভাবে এরা খুব আগে সমাদৃত ছিল বিকজ তাদের মাধ্যমেই ইউরোপ হ্যাজ এক্সপ্যান্ডেড দেয়ার পাওয়ার অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এখন যেটা হয়েছে আমাদের সভ্যতার সাথে সাথে দ্যাট হ্যাজ বিন ইরেডিকেটেড এখন রিজিয়নাল এবং লোকাল সমস্যার জন্য যেটা হচ্ছে যে সোমালিয়া ওয়েন বিকেম মোটামুটি এ ফেল স্টেট ল অ্যান্ড অর্ডার ইজ অলমোস্ট নেয়ার জিরো যেহেতু আমরা হোল ওয়ার্ল্ড ইনভলভ হয়েও তাদের পজিটিভ কোনো সামাজিক কোনো পরিবর্তন আনা যায়নি আর্থিক কোনো পরিবর্তন আনা যায়নি তখনই ওখানে ভেরিয়াস স্টেক হোল্ডার্স এটাকে একটা আয়ের পথ হিসাবে নিয়েছে তো আমাদের সম্প্রতিকালে মোটামুটি এটা হোল ওয়ার্ল্ডের এফোর্টে মোটামুটি ভাবে এটা কন্টেন্ট ছিল বাট এ সাডেনলি আবার যে সিচুয়েশনটা এখন হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বাংলাদেশি আমাদের তেমন প্রাইভেট শিপ ওনিং কোম্পানি খুব কম খুব একটা বেশি না সংখ্যা আমার যদি জানা আছে ইজ অনলি আবাউট টোটাল এইটি তন্মধ্যে এই কে এস আর এম কবি স্টিল অ্যান্ড ডিরোলিং মিল ওদেরই সবচেয়ে বেশি আগেও ছিল এখনো প্রবলি মোর দেন টোয়েন্টি ফোর তো প্রিভিয়াসলি যে বাংলাদেশের একটা জাহাজের সঙ্গে এই সমস্যাটা হয়েছিল পাইপ পাইরেসে সেটা ওনাদের এই কোম্পানি এবং দুর্ভাগ্যবশত এখনো ওনাদের একটা জাহাজের এই দুর্ঘটনা তবে আগের অভিজ্ঞতায় আলোকে যা দেখা যায় ওরা সোমালিয়ান জলদস্যুরা যে কাজটা করে ওরা নেয় মেনলি ফর বাউন্ডি মানে তারা এর পিছনে জাহাজ এবং ক্রুদের বিনিময়ে তারা অর্থ অর্থটাই আদায় করে থাকে তো এখন এই ক্ষেত্রে যেহেতু অর্থ চাচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আগের অভিজ্ঞতা যেটা দেখা যায় যে তারা সহজে ক্রু এবং জাহাজের কোনো ক্ষতি করবে না কারণ যদি ক্রুদের ক্ষতি করে বা জাহাজে যদি কোনো ক্ষতি করে তাহলে তো তারা ই পাবে না তাদের যে র্যানসম যেটা চাবে ওরা পাবে না তবে এবার একটু একটু আলাদা দেখা যাচ্ছে যে ওরা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে জাস্ট আজকে নিউজে দেখলাম যে কবি স্টিলের একজন মুখপাত্র টিভিতে এসছে যে ওরা জাস্ট যোগাযোগ করেছে বাট এখন ওদের আলোচনা হয়নি এর আগে দে অ্যালাউড দ্য ক্রু টু টক টু দেয়ার ফ্যামিলিস সুতরাং তাদের সাথে তাদের টাকা দরকার তাদের সাথে কিন্তু ক্রুদের সার্বিক নিরাপত্তা তারা এনসিওর করবে তাদের সাথে জাহাজের সার্বিক নিরাপত্তা তারা এনসিওর করবে গাইডিং পলিসি হিসাবে পাইরেস এটি করে এখন যেমন আগে পুরনো কালে আদিকালে তারা 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 কি করতো একটা জাহাজ কিনে ওই জাহাজ থেকে তারা লুটপাট করে যা সম্পদ পেত ওইটাই নিয়ে যেত বাট সোমালিয়ার ওখানে শুধু তারা তারা র্যানসিমে নিচ্ছে সো আমার যে বিশ্বাস যে যেহেতু মালিক পক্ষ যাদের মালিক পক্ষ চাচ্ছে না কোনো সরকারি ইন্টারভেনশন যে ওইটাতে কোনো তাদের থেকে মিলিটারিলি তাদেরকে রেস্কিউ করা সুতরাং হয়তো বা এটার আর্থিক বিনিময়ে হয়তো বা একটা আগের মতোই সুন্দর একটা সুরা হবে ক্রু এবং জাহাজ সেফ থাকবে এটা আমার বিশ্বাস আমার একজেক্টলি এমনটা মনে নেই অনেক আগের বিষয় তবে দ্যাট উইল বি ডলার্স ইন ইন মিলিয়ন্স এবং আপনারা দেখেন জিনিসগুলো তারা কিভাবে নেয় 
যাহা তারা বিভিন্ন অর্গেন এবং এজেন্সির মাধ্যমে জিনিসটা তারা জাহাজে যারা জলদস্য জাহাজে আছে ওখানে পলি পলি ব্যাগে আমি যে আগের পিকচারটা মনে আছে পলি পলিথিন ব্যাগে করে করে প্যাকেট করে করে ওই ডলার গুলি হেলিকপ্টারে জাহাজে ড্রপ করতে হয় ড্রপ করার পর যখন তারা যখন তারা টাকাটা পায় তখন তারা তাদের বোটে করে দিল্লির দর্শকে লোন তো এখন এটার যে প্রসেসটা ইটস নট ভেরি ইজি কারণ এখানে বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টা আছে তারপরে এটার ডেলিভারির বিষয়টা আছে এখন তারা এই সিচুয়েশনে র্যান্সাম কিরকম চাচ্ছে সেটাও আছে এখন এই এই সিচুয়েশনে ওরা এটাই বোধ হয় অ্যাসেস করছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা টাকা পয়সার বিষয়টা টোটালি সেইফ একটা সিস্টেমে আনতে না পারবে কারণ এখানে আন্তর্জাতিক অনেক স্টেক হোল্ডার্স আমি আমি হয়তো বা জানি না আপনারা হয়তো জানেন না অনেক স্টেক হোল্ডার্স এখানে কানেক্টেড হবে এজেন্ট সাব এজেন্ট এটা অনেকটা কাইন্ড অফ মানে বিজনেস হিসেবে কানেক্ট হবে ওদের ট্রাস্ট ওদের ট্রাস্ট এগুলি সবকিছু নির্ভর সব করে যখনই সব সিনক্রোনাইজ হবে ইটস ভেরি হাইলি কমপ্লেক্স ইস্যু হলে তখন তারা হয়তো বা বিষয়টাতে ফাইনালি গোটে যাবে এবং ওখানে টাকার পরিমাণ যেহেতু এখানে অনেক কাইন্ড অফ বলতে পারি যে কমিশন ইটস লাইক এ বিজনেস অনেকে এখানে কমিশন নেবে যে যাই যেই সার্ভিসটাই দিবে অ্যাজ এ মিডিয়া হিসেবে অ্যাজ এ মানিটাকে ক্যারি করার জন্য সবাই কমিশনে সব কিছু অ্যাড করে ওখানে আসবে स्केल কারা ইনভলভ হবে যেহেতু এই কোম্পানি তাদের অভিজ্ঞতা আছে তো আমার মনে হয় তারা অলরেডি ওইভাবেই এগুচ্ছে এবং মোটামুটি মিনিমাম তারা যেটু এফোর্ট করতে পারে বেয়ার করতে পারে ওর ভিতরে একটা পরিপরিমানে যদি নিগোসিয়েশন হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহলে পরিমাণটা কমে আসবে মোর টাইম মোর 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 এক্সপেন্স এখানে আসবে সো এই জায়গাটায় কতটুকু মানে কি পরিমাণ হবে এটা বলা খুব মুশকিল যে প্রত্যেকটা যে কোনো অপারেশনের কথা চিন্তা করলে আপনার তার আউটকামে রেজাল্ট কারণ সবসময় যে কোনো রেইড সরকারিভাবে করতে হলে ফার্স্ট কনসিডারেশন হলো সেফটি অফ লাইফ এবং লাইফটা সব মানে সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি এটা প্লেন হাইজেকই হোক জাহাজ হাইজেকই হোক আর একটা বাস হোক सर्वोपरि जर जहाज जर दायित्व फर दिप कम्पानी शिप एज एस देर क्रू तरह तरह डिजायर এখানে যেহেতু এই কোম্পানি আমার যেটা মনে হচ্ছে যেহেতু আগে তারা একই জায়গায় একই সিচুয়েশনে পড়েছিল এবং দে আর সাকসেসফুল টু কাম কাম আউট অফ দ্যাট থ্রু নিগোসিয়েশন এটা অ্যাকচুয়ালি যদি মিলিটারি অপারেশনও যায় রেডও যাওয়া হয় তখনও কিন্তু মানে নিগোসিয়েশন ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি টুলস নিগোসিয়েট করে করে ওদেরকে অনেকভাবে স্পেসিফাই করে উইক করে তারপরে কিন্তু মিলিটারি অপারেশন কোড করতে হয় কাইন্ড অফ ইউ ক্যান সে মানে চিটিং সো নিগোসিয়েশন ইজ এ মাস্ট যে কোনো এই ধরনের কেস বিট অন ল্যান্ড বি বিট অ্যাট সি ওইটা আমাদের ফার্স্টলি দেখতে মানে করতেই হবে এখন এই ক্ষেত্রে জাহাজে যেহেতু যে গুডস আছে ইট ইজ নট এ ভেরি সেফ ইয়ে মিলিটারি অপারেশন করতে হলে এখানে অনেক ধরনের এক্সপ্লোসিভ ইউজ করতে হবে দোজ আর অলসো টক্সিক and you know the uh, arms and ammunitions so it uh, is highly uh, at a risky operation hobe so ager moto negotiation kore ransom er madhyome lokjon ke ebong jahaj ke safe kora tai probably sobche bibechyo bishoy hobe ebong oitar jonnoi jehetu malik pokkho clearly jeta amra media te dekhchi because ami tonar shonge amar kono 
পার্সোনাল রিলেশন নাই সো মিডিয়া এবং गवर्नमेंटের इवन আমাদের ফরেন মিনিস্টার নিজেও যেটা বললেন যে মালিক পক্ষের মতামতের ভিত্তিতেই সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকারে যেটা করছে আমাদের আপনারা হয়তো জেনে জানেন কিনা জানি না আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রিতে আনক্লোজ এর 2009 এ আনক্লোজ এর অ্যাক্টিভিটিস এর পরে আমাদের সমুদ্র বিজয়ের করার পরে ওই আনক্লোজ সেলটাকে ইট হ্যাজ বিন আপগ্রেডেড টু মেরিটাইম ডিভিশন ওখানে একজন ফুল ফ্লেজড সেক্রেটারি আছেন হো ইজ এ ভেরি এফিসিয়েন্ট পারসন কারণ ও না আমাদের নেভির অনেক সিনিয়র একজন রিয়ার রিয়ার এডমিরাল খুব খুশি দালম তো ফরেন মিনিস্ট্রিতে একটা ফুল হি ইজ এ ফুল সেক্রেটারি ডিলিং উইথ টোটাল মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স অফ বাংলাদেশ অন বিহাফ অফ দ্য गवर्नमेंट সো ওনার আই এম শিওর উনি এটাতে খুবই তৎপর এবং কাজ করে যাচ্ছেন তবে আমার যেটা মনে হয় সরকারি ভাবে যদি এখানে নেগোসিয়েশন বা কোন রকম কথাবার্তায় দলদর্শনের সঙ্গে যাওয়া হয় তাহলে স্টেকটা বেড়ে যাবে যেমন পাঠান সাহেব সুন্দর একটা কথা বলেছে যে ইউরোপিয়ান হলে এক ধরনের হবে মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য ওনার তাদের কাছে কতটুকু আদায় করতে পারবে কারণ র্যান্সম এমনই চাইতে হবে যেটা নেগোসিয়েশন করে যাবে যেটা হুইচ ক্যান বি পেইড এখানে যদি गवर्नमेंट ডাইরেক্টলি ইনভলভ হয়ে যায় নেগোসিয়েশনে এটা আমার আমার এক পক্ষ থেকে সাজেশন তাহলে এখানে স্টেক অনেক বেড়ে যাবে কারণ বাংলাদেশ সরকার তো বিলিয়ন ডলারও দিতে পারে ফর দ্য সেফটি অফ দেয়ার অফ দেয়ার পিপল এখানে যদি गवर्नमेंट ইনভলভ হয়ে যায় কারণ আমরা সর্বপ্রথম মিডিয়াতে যেমন আমার বিজ্ঞ বেশি সহ বলেন যে সরকারের স্টেটমেন্ট ইয়ে আমি যেটা ফিল করি বাস্তবে गवर्नमेंट এটাতে যদি বেশি ইন্টারেস্ট দেখায় বেশি কনসার্ন দেখায় তাহলে দ্যাট উইল ডিমান্ড হয়ে যাবে দ্যাট উইল প্যাট্রোনাইজ দা দোজ ব্যাড গাইস দ্যাট ইজ পাইরেটস তারা বলবে সরকার দিবে শুধু না এখানে তো কোনো সমস্যা নেই সো সো তখন তার এই করে गवर्नमेंट কে সাইডলাইনে থাকতে হবে এবং আই এম শিওর गवर्नमेंट ইজ টেকিং অল দা प्रिपरेशंस আমাদের নেভি হ্যাজ দা ক্যাপাসিটি উই ক্যান সেন্ড 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 आवर সোয়ার্স গ্রুপ দে আর হাইলি ট্রেনড দে ক্যান ক্যারি আউট রেড আমাদের ইন্ডিয়াও লাগবে এমন কথা নাই আপনার সঙ্গে ইনিশিয়াল আলাপে বলেছিলেন আমাদের অলরেডি দুইটা জাহাজ অফ দা কোস্টাল লেভেল এন্ড দে আর ইন অপারেশন সো দে আর দে হ্যাভ দা ক্যাপাসিটি অফ লজিস্টিক্স এন্ড अदर সাপোর্টস এবং এই এন্টি পাইরেসি অপারেশনের জন্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ अवेलेबल देयर উইথ কমিউনিকেশন এন্ড সিস্টেম সো এটা বাংলাদেশ নেভিও একটু কারণ সময় লাগবে নেগোসিয়েশন বাংলাদেশ নেভি অলসো ক্যান ক্যান কন্ডাক্ট দিস অপারেশন ইন্ডিয়ান নেভিও লাগ লাগবে উই হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি নাও হয়তো বা যেহেতু এখানে সবার সাপোর্ট আছে বাট गवर्नमेंट যদি এখানে বেশি ইনিশিয়েটিভ বেশি ই দেখায় তাহলে ওদের থেকে মানে স্টেক অনেক বেড়ে যাবে দ্যাট মাইট লিঙ্গার দ্য হোল হোল প্রসেস আমার মনে হয় गवर्नमेंट বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন আই এম শিওর गवर्नमेंट করে যাচ্ছে এজন্য गवर्नमेंट এই স্টেটমেন্ট দেওয়া এই দেওয়া থেকে বড় বিরত আছে যেহেতু কোম্পানি কোভিড স্টিল এন্ড রিনিউয়াল মিলস কোম্পানি তারা এবং ক্রু দের ফ্যামিলি সবাই চাচ্ছে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে লাইক প্রিভিয়াস কেস এটাকে সুরা সুরা করা সমা সমাধান করা তো আমার মনে হয় আমার <laughs> 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 <laughs>